italiani a fare le interviste siamo molto più bravi in italiano e sembriamo sempre un po' delle macchiette a farle in inglese direttamente le interviste tante pagine dell'orologeria anche grandi anche internazionali hanno alle spalle italiani Ciao ragazzi e bentornati su Iam Casa. Io sono Andrea e per chi non mi conoscesse sono il ragazzo degli orologi. Oggi nella stanza degli orologi, la nostra stanza degli orologi, sono veramente contento e onorato di poter fare quattro chiacchiere, seppure virtualmente purtroppo, almeno per il momento, con uno dei personaggi chiave, a mio avviso, eh, nell'orologeria italiana e in quello che possiamo definire sicuramente eh, un concentrato di passione eh, che ruota attorno eh, agli orologi sui social e da ultimo anche su YouTube. Sono contentissimo di presentarvi oggi Andrea Casalegno, il ragazzo degli orologi. Andrea, buonasera. Grazie Alessandro per avermi qua, buonasera. Io, come ti ho già detto privatamente, ci tenevo tantissimo ad intervistarti perché ti ritengo uno dei fautori dell'orologeria italiana sui social. Non può essere diversamente, eh, anche grazie al lavoro che è stato fatto fino ad oggi e eh, ritengo che eh, tu possa essere davvero un esempio eh, e abbia sicuramente qualcosa da dire di molto interessante eh, per quei pochi iscritti che ancora oggi ha, ha talk qui su YouTube. Eh, e quindi diciamo partirei subito con la prima domanda. Sei giovanissimo, quando Andrea si appassiona all'orologeria? Allora, intanto, grazie per le belle parole, non so se le merito tutte, sei troppo buono, assolutamente. Um, io sono del 98 e mi sono appassionato all'orologeria nel 2000, o meglio, diciamo che il viaggio è cominciato nel 2014, in modo uh, completamente casuale. Uh, diciamo che io sono di una famiglia assolutamente normale, ed ero in un ambiente in cui diciamo che orologi di un certo livello si sprecavano e tutto questo mi ha portato comunque anche per un modo di essere, un modo di, di, di vestire, di pormi e compagnia a volermi distinguere. Eh, purtroppo non ho qua il mio primo diciamo orologio che è un Omega con quadrante floreale di cui ti passo sicuramente una foto volentieri ma l'ho rotto due giorni fa purtroppo e tutto parte proprio da qua dall'orologio che era rotto. Me lo tramandò mia nonna ed era, diciamo, di mio nonno, abbreviamo la storia. Lo portai da Omega, ma il preventivo era per me, che avevo 15 anni, 14 anni, spropositato. Ergo chiesi ai miei compagni di classe se qualcuno conosceva un orologiaio. Mi trovai il nipote di quello che fu l'importatore di VC ai tempi di Genta eh, in classe. E questo mi portò praticamente <ride> subito catapultato nell'orologeria, tanto che 2000 e... non ricordo proprio se 14 o 15 ero a Basilea in appuntamento con Dodi dell'orologio insomma sono stato catapultato subito e dai tempi basta poi insomma sei partito a bomba con l'orologeria vabbè è, è stato proprio una, un lancio spaziale praticamente ho saltato le tappe questo è poco ma sicuro sono, sono partito subito da Basilea vedendola ancora quasi in auge dai cioè, sì anche... sì sì erano erano gli anni in cui seguivo su Instagram eh, i tanti esperti internazionali che si ritrovavano a Basilea con oh. le referenze più belle, le presentazioni più particolari, erano, erano begli anni. Basilea purtroppo ha fatto una Sotente. brutta fine che non so, che non so tanto spiegarmi. Eh, forse è dovuta proprio ai social, che ne pensi? No, allora, è, è dovuta secondo me, io guarda, sono, chiedo perdono a tutti, tutte le persone all'ascolto, ma sono una persona molto diretta, e secondo me è dovuta a una dose di, 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 di se vogliamo, stupidità e, da parte di tutti. Uh, sicuramente delle case perché ormai l'attenzione è rivolta al grande cliente cioè il giovane come, me, come potevo essere io e talvolta come sono ancora io perché non ho tutta l'attenzione che uno si aspetta da un mondo del lusso qual è quello dell'orologeria da un, quindi la stupidità delle case secondo me da un lato e dall'altra sicuramente quella della fiera ti dirò per me non dei social nel senso che io di questo sono pienamente convinto non esiste cosa come provare un orologio al polso e c'è una parte umana nell'orologeria che è fondamentale ed è imprescindibile per quanto mi riguarda conoscendo un minimo comunque quelli che sono i costi degli stand in fiera però ti posso anche dire che effettivamente era diventata poco sostenibile e oggi con quanto viene risparmiato dalla fiera 
uh, è possibile fare altre cose che i brand reputano più giuste che per certi versi capisco anch'io chi ci va a perdere siamo noi è un grande peccato ma credo che torneranno magari anche in altre forme ti ho visto recentemente a Watch So Vitali a Tortona fiera che per me ha un significato io non sono super emozionato da come è fatta nel senso che purtroppo il look non è un look lusso per nulla ma mi rendo conto che anche tanti prodotti non vogliono magari avere quella caratterizzazione però è un grande step almeno per l'Italia spero arrivi a Milano e spero veramente che arrivi e che venga popolata non solo da micro brand di cui non ho nulla in contrario anzi ma anche dai grandi player all'inizio non a caso eh, non era una casualità e non era neanche una sviolinata gratuita eh, ho detto che sei fautore dell'orologeria italiana sui social lo dico perché il progetto insomma, che hai portato avanti per diversi anni è stato un progetto eh, molto importante proprio attraverso questo progetto di cui adesso se vuoi ci parlerai brevemente avete portato l'orologeria da Instagram a internet e poi da ultimo su YouTube dove adesso lavori eh, con il tuo team eh, per te stesso con il canale eh, I am casa eh, di cui trovate chiaramente tutti Grazie. i riferimenti nella descrizione di questo video allora come è nata l'idea di divulgare e poi di farlo diventare insomma un progetto importante il progetto era Italian World Spotter di cui sono stato direttore editoriale per un po' di tempo quasi tre anni ma non so non ho i conti in mente precisamente nasce comunque come oggetto ben gestito ma una cosa tra amici potremmo dire in un periodo in cui io già scrivevo uh, ero riuscito dopo anni di tentativi a portare Red Bar in Italia con scarso successo perché il format non ha attecchito come all'estero però uh, ce l'avevo almeno fatta a portarlo fino all'Italia Red Bar per chi non lo conoscesse è un uh, collettivo di appassionati che si riuniscono Uh, tutti diciamo sotto una stessa bandiera all'inizio io sono entrato a far parte di questo progetto non dalla fondazione bensì per curare una, un cer una certa parte di contenuti e l'aspetto editoriale vero e proprio quindi l'online magazine che abbiamo aperto quasi subito l'idea di divulgare è nata subito l'idea era proprio parlare comunque di orologio e di orologeria bisogna in qualche modo creare valore credo che prima di noi non ci fosse il mercato che c'è adesso e comunque benché il merito possa essere nostro lo spotting ha avvicinato le persone cioè ha reso l'orologio una cosa vicina agli altri se vuoi la democratizzate era una parola che noi usavamo tanto e a cui tengo e adesso insomma c'è ancora tutta una strada davanti da spianare eh, come no prima di voi c'era e eh, me lo ricordo bene orologi e passioni che è un forum che in realtà esiste ancora dove moltissimi eh, grandi esperti soprattutto rolex devo, devo necessariamente dire e che è anche il motivo per cui mi sono avvicinato personalmente alla casa coronata eh, condividevano effettivamente tantissima esperienza era sempre un piacere leggere topic eh, diversi però era più complicato perché appunto era meno democratico su orologi e passioni non si poteva parlare come invece adesso eh, facilmente di Seiko 5, di Orient eh, o eh, di quei marchi minori che eh, prepotentemente grazie ai social oggi invece sono entrati nel mondo dell'orologeria, sebbene l'orologeria di cui parliamo noi è un'orologeria di lusso, un'orologeria complicata, e non intendo soltanto, come dico sempre, e lo sapete qui eh, su TOC, eh, riferendomi al prezzo, assolutamente no, riferendomi proprio alla complicazione dell'orologeria, e quindi eh, ha un calendario perpetuo, ha un ripetizione minuti, insomma, quell'orologeria tecnica, quella meccanica, che eh, secondo me muove poi alla fine questa passione che non è soltanto leggere l'ora sul polso perché insomma sarebbe troppo semplice e a proposito di questo se come sanno gli iscritti di TOC io eh, abbia un particolare legame eh, con Rolex eh, nel tuo caso invece specifico sappiamo perché lo si vede sui social che sei molto legato a Cartier eh, che è la mia seconda casa preferita diciamo così in realtà mi piacerebbe metterla tranquillamente a pari merito con Rolex per la storia che ha Cartier di cui ho parlato tante volte nei miei video ma tu perché sei così legato a Cartier? raccontaci un attimo sono, sono davvero curioso non sono mai stato invece un grande fan Rolex perché 
senza nulla togliere a te o nulla in, in contrario non amo il fanatismo di Rolex nel senso che ci sono troppi dettagli che io trovo anche insignificanti e qua avrò una pioggia mediatica sicuramente però non, non, non mi attirano non, non, non rappresentano per me un valore aggiunto nell'orologio successivamente senza realmente capire perché mi sono trovato affascinato da Cartier Uh, se vuoi per le persone che l'hanno indossato nel senso che comunque vederlo al polso di Andy Warhol è stato importante e poi vabbè, la, la citazione sua è nota, lui non lo caricava neanche sosteneva soltanto che fosse l'orologio adatto da avere, l'orologio che bisognava avere al polso e in ultimo, se vogliamo aggiungere un altro il fatto che sia un orologio per alcuni considerato da vecchi che però al polso non è vecchio per nulla, io ho preso recentemente il il Tank Louis, questo è un Tank Louis apparentemente del 60, poi sui seriali Cartier c'è tutto un discorso che non faremo, ma molto complicato. Ehm, indossandolo con i jeans piuttosto che anche una felpa blu, un orologio assolutamente moderno, contemporaneo, e da lì è partita un po' quella che possiamo definire una, una, una scimmia, come si dice in gergo tecnico. Ho avuto, ho avuto la stessa esperienza ehm, quando leggendo, studiando, approfondendo, eh, anni fa mi accorsi che eh, Louis Cartier aveva inventato l'orologio da polso insieme ad Alberto Santos Dumont. Ne ho parlato in un lungo video in cui ripercorro la storia del Santos per poi parlare della storia del tank, di come nasce nella Prima Guerra Mondiale. Eh, affascinato anch'io, devo essere onesto, come dico peraltro in questo secondo video, dai tanti personaggi famosi che lo, lo hanno amato, e sono tantissimi, uno tra tutti per chi magari eh, crede che il tank possa essere un orologio quasi femminile, e ricordo nasce in trincea nella prima guerra mondiale, eh, era l'orologio preferito di Mohamed Ali, Cassius Clay, eh, non soltanto di Andy Warhol o magari di Lady Diana o ancora di Jacqueline Kennedy eccetera 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 potremmo andare avanti per ore quindi insomma apprezzo tantissimo questo amore per Cartier come ti dicevo è il marchio a cui sono più legato insieme a Rolex e Rolex più per una questione proprio eh, d'affezione perché è il marchio con cui ho cominciato ad interessarmi all'orologeria ed è chiaro come dico sempre che ci sono tantissimi pro e contro tra cui la grande speculazione che viene fatta attorno al marchio purtroppo che poi ha portato anche a delle evidenti scelte commerciali che non sempre sono condivisibili ma comunque questo è tutto un altro discorso io invece parlando di progetti volevo sapere quali sono i progetti futuri di Andrea del ragazzo degli orologi sei su YouTube da poco cos'altro hai in mente? ma allora i progetti io sono una persona estremamente scaramantica in realtà per cui sarà difficile che, che, che escano fuori allo scoperto del tutto Um, i progetti sono molteplici e io sono una persona che tende a fare tutto finché non trova qualcosa l'intento è sicuramente quello di divulgare e comunicare anche perché l'orologeria sta prendendo piede tra i giovani in modo sano oggi però mi rendo conto sarò fortunato io con il mio piccolo profilo piuttosto che però vedo che anche quando si posta qualcosa di più interessante il giovane apprezza, ergo vorrei proseguire su questo trend e mi rendo conto che ci sia una marea di roba che non è ancora stata vista per tanti motivi da il grande pubblico e che il grande pubblico potrebbe apprezzare soprattutto se raccontata mm, mi piacerebbe intrattenere e proseguire un attimo su questa falsa riga anche se avendo studiato ingegneria gestionale cercherò anche di farmene qualcosa di questi studi <ride> poi eh, è il cosiddetto per gli americani conversation starter te lo vedo al polso, io metto sempre questo infatti ormai anche quando esco per quello perché nessuno sa che cosa sia, ergo ti racconto la storia, diventiamo amici 90 o ti sto veramente un po' antipatico o diventiamo amici e spero sempre nella seconda, ecco un po' leitmotiv sia del canale che mio anche personalmente, cerco di essere uguale dal vivo e sul canale senti, a proposito di questo orologio che è al polso, diventiamo amici anche con eh, tutti gli altri iscritti di che si tratta? Volentieri, allora questa è una cosa che è un po' un, un gioco, nel senso questo si chiama Softwatch di Exequo, e, um, è un orologio particolare nel senso che come si vede per chi conosce il crash di Cartier, strizza l'occhio se vogliamo al crash, però la storia è molto diversa nel senso che l'orologio realmente è completamente ispirato a un quadro di Dalì, la disintegrazione della persistenza della memoria, il nome corretto, e, um, ed è l'orologio ispirato del tutto 
fatto a Salvador Dalì. Io lo trovai su eBay in una sera, credo un post serata, piuttosto che qualcosa verso le tre di notte. Lo acquistai per impulso, puro, uh, a una cifra spropositata, e però quando lo misi al polso, lo ricevetti e lo misi al polso, rimasi folgorato. E da lì, niente, sono innamorato e lo porto sempre. Poi, grazie a Dio, non essendo alta orologeria, uh, visto che Milano purtroppo è una città soggetta ormai a furti di frequente, è anche quell'orologio che ti permette di cominciare una conversazione, di interessare il prossimo, ma di non Senza uscire di casa. rubare. Sì, di non aver paura. Andrea, io ti ringrazio davvero tantissimo per essere, stati, per essere stato qui con noi su TOC, però prima di lasciarci, come ti avevo anche anticipato in privato, vorrei farti un'ultima domanda che è un po' particolare, perché non è una domanda che normalmente si fa ad un appassionato, anche se in realtà non possiamo nasconderci dietro un dito, diciamo così. Tenendo da parte Rolex, che conosciamo tutti, di cui... Eh, tutti conosciamo l'andamento di mercato, insomma è storia nota. Eh, qual è un orologio o una maison eh, su cui scommetteresti per il futuro? E con questo non intendo chiaramente come non ho mai inteso arricchirsi con un orologio perché sono davvero eh, discorsi quasi infantili, ma una maison invece che possa eh, in futuro appunto vantare eh, una storia magari da raccontare ai nuovi appassionati. Allora, hai toccato un tema fondamentale che è proprio il tema della, della storia. L'ho già citato credo in un'altra intervista, ma il buon Vittorio Sgarbi un giorno disse che la cultura non fattura. In orologeria, grazie a Dio, è il contrario. Io devo dire che di progetti validi, nascenti, ce ne sono tanti. Non credo siano più di quanti il mercato ne possa digerire. Nell'orologeria per me contano sempre la storia del pezzo, anche solo del, del singolo pezzo, cioè anche se l'orologio in questione ha una sua storia documentata e di interesse, è, 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 è un fatto. Le condizioni, e quindi con questo, e, e vabbè, l'innovazione, compagnia, e quindi con questo approccio un po' tutti gli orologi sono validi laddove abbiano delle caratteristiche che li rendono diversi dagli altri questo vale per alcuni Patek anche moderni pochi ma anche moderni vale per alcuni Vacheron Constantin in particolare d'epoca vale per gli Odemartighe d'epoca che stiamo vedendo uh, essere in crescita in tutti i casi poi vabbè quella è anche una bella storia vale per orologi come i Tissot che io collezionavo che comunque sono ricchi di storia ricchi di qualità però al momento non ancora super in auge e eh, fa piacere citarlo, ecco perché no, per tutti quei nuovi progetti nascenti da Asaoka, Terie de Cronometri, ai ragazzi di Inceptum di Brescia che sono fortissimi, speriamo che lancino presto sul mercato il prodotto, e, insomma... Me lo auguro, so. me lo auguro. Sì. Ne, ne parlerò sicuramente sul canale e non ho avuto... Eh, purtroppo per il momento la fortuna di conoscerli però sto già cercando di capire come essere uno dei primi 50 acquirenti sto, sto muovendo tutti, tutte le conoscenze che ho vedremo ti darò una mano Alessandro che è Magari. uno dei due ragazzi dietro il progetto è un carissimo amico pensa che è stato uno dei primi redattori di Italian Spotter io l'ho conosciuto ah. da prima da, da, credo dal forum e loro sono secondo me molto validi c'è un mondo c'è veramente un mondo però ripeto tutto ciò che ha storia e in questo caso la storia c'è quello anche se dovesse essere una bolla secondo me non difficilmente andrà lontano ecco difficilmente può, può intaccare la storia che poi è esattamente ciò che mi appassiona e mi avvicina all'orologeria ed è anche quello che eh, è scritto nelle informazioni eh, del canale qui su TOC ovvero eh, sono qui ogni martedì e venerdì per parlarvi di storie di uomini e di orologi straordinari Andrea Grazie tantissimo per il tuo tempo, è stato davvero un grande piacere, avremo modo sicuramente di rivederci. Volentieri, anche dal vivo, speriamo, dai, prima o poi. Grazie a te. Speriamo. Grazie, Grazie. ancora e alla prossima. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo come sempre qui su TOC per una prossima puntata. Ciao. Buona serata.